რატომ უნდა ვყვებოთ ძუძუთი ჩვენი პატარა ხშირად ამბობენ ხოლმე რომ ქალი ზრდე ეს არის ის პირველი წამალი არა მარტო საკვები არამედ პირველი წამალი ამ პირველი აცრა რომელსაც ჩვენ უკეთებთ ახალ შობილს არა მარტო მწვავე პრობლემებისგან იცავს არამედ დღესდღეობით ადგინდა რომ იცავს მომავალში განვითარებული ისეთი პრობლემებისგან როგორიც არის სიმსუქნე როგორიც არის გულსიძართა დაავადებები დიაბეტი თქვენ წარმოიდგენეთ ლეიკოზი და ავთვისებიანი ბავშვის ავთვისებიანი სიმსივნური დაავადებებიც კი როგორ ვუმკუნალოთ დახეთქილ ძუძუს თვლილებს ლაქტაციის პერიოდში დღესდღეობით ბაზარზე არის ძალიან ბევრი საშუალება რომელიც შეიძლება გამოყენებული იყოს სწორედ აი მჭრელობის შესახორცებლად და მაგალითად ერთ-ერთ ვიტყვი ესეთი არის ვია ოლიო რომელიც ე ვიტამინის შემცველი მალამოა პირისღრუს პრობლემებისთვისაც გამოიყენება ნოლიასაკიდან ამიტომ მნიშვნელოვანია დედას მისიც იცოდეს რომ თქვა ამ მალამოს გამოყენების მერე შეიძლება რომ საერთოდ არ მოხდეს ჩამობანა სარძევე ჯირკვლის მას ახასიათებს ძალიან კარგი რეგენერაციის უნარი კანის რეგენერაციას უწყობს ხელს გამოიყენება ნებისმიერი სახის თქვა პირისღრუში ეროზიების წყლულების წარმოქმნის დროს რაც იხშირით უნდა ვაბანაოთ ახალშობილი და როგორი უნდა იყოს ბავშვის დასაბანი საშუალება უნდა იყოს დამარბილებელი არ შეიცავდეს ისეთი უნდა იყოს რომ კანის ეს ბუნებრივი წონასწორობა ჟავატუტოვანი წონასწორობა არ დაარღვიოს ეს ძალიან მნიშვნელოვანია ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია რომ იგი ყოველ დღე იყოს ესეთი დასაბანები გამოყენებული ბევრი არის ესე დასაბანი საშუალებები ამ ტიპის რა ხან ჩვენ ვიაზე საუბრობდით ამიტომ მე გავაგრძელებ თქვა ამ ხას იმიტომ რომ ამ ხას ეს არის ევროპული ბრენდი იტალიური ძალიან მაღალი ხარისხის რომელიც ე ვიტამინის ფუძეზე არის დამზადებული ყველაფერი და მისი დამარ დასაბანი საშუალებაც ეგრეთ წოდებული ვია დეტერგენტი როგორც მას ხვია ეს არის ყოველდღიური დაბანის საშუალება შესაძლებელია იყოს გამოყენებული ყოველდღიურად ვინაიდან არ ცვლის სწორედ აი ამ კანის საფარველს საჭიროა თუ არა დამატენიანებელი საშუალებები ახალშობილისთვის ახალშობილის დაბანის შემდეგ ყოველთვის ჭირდება მის კანს დატენიანება იმიტომ რომ როგორც თქვი ახალშობილის სწრაფად ადვილად კარგავს სითხეს და ძალიან მიდრეკილია მისი კანის მშრალისკენ და მშრალი კანი ადვილად პასუხობს ყველაფერს და მათ შორის ხდება ჭიშკარი ინფექციის შეჭრის. ანუ კანის დამცველობითი ფუნქცია ძალიან სუსტადაა აქვს ახალშობილს განვითარებული, ამიტომ ჩვენ უნდა ვეცადოთ რომ კარგად დავატენიანოთ, რომ მაქსიმალურად კანის ბარიერული ანუ დამცავი ფუნქცია გავაძლიეროთ. როგორ უნდა შევარჩიოთ ბავშვის კანის დამატენიანებელი საშუალება? იქ სადაც პრობლემა არ არის, ჩვენ ხშირად ხოლმე ვხმარობთ სწორედ ე ვიტამინის შემცველ ზეც სპრეის სახით, თქვა იქ სადაც პრობლემა არის ატოპური კანია, სადაც ალერგია შეიძლება რომ სხვა ავიჩიო და თქვა ვია ლიპოგელი ვიხმა რო ასე შემთხვევაში ნაოფლი ნასიცხი და გამოყელვა როგორ უნდა მოვიქცეთ ამ დროს იდეალური არის ყოველთვის როცაც მალამო რომელსაც ჩვენ ვხმარობთ აი ამ მიზნებისთვის გამოყელვისთვის ნაოფლისთვის შეიცავდეს თუთიას რომელიც ძალიან კარგად მოქმედებს ასეთი ტიპის გამონაყარზე ძალიან სწრაფად აშუშებს კანს ძალიან სწრაფად ალაგებს ამ პროცესებს და იგივე თქვა სერიას გააჩნია მალამო ვია ზინგო რომელიც არის ძალიან ეფექტური როგორ მოვუაროთ ბავშვის პრობლემურ კანს ვია ლიპოგელი რომელიც ე ვიტამინის შემცველი მალამოა ცხიმი შედარებით მაღალი ფენით რომელიც ვთქვა სწორედ ატოპიის დროს როდესაც ვლინდება მკვეთრად გამოხატული სიმშრალე აქერცლა ექსკორიაციები ანუ ეს ნაკაწრები ვთქვა ქერქები ამ დროს შეიძლება იყოს გამოყენებული ძალიან ეფექტურად რა კრიტერიუმებს უნდა აკმაყოფილებდეს ახალშობილის კანის მოვლის საშუალებები უნდა იყოს ეფექტური რა თქმა უნდა მაქსიმალურად ბუნებრივი უნდა ახდენდეს კარგად დატენიანებას ახალშობილის კანის იმიტომ რომ ჩვენ ვთქვით რომ მას მის კანს აუცილებლა დატენიანება ჭირდება და თუ ჩვენ ახლა მაინც ამ მაზე რა ქვია საუბრობთ სწორედ ამ იტალიურ პროდუქციაზე ჩვენ შეიძლება ვთქვათ რომ იგი ყველა ამ კრიტერიუმს აკმაყოფილებს არის უსაფრთხო არის ვთქვათ ე ვიტამინის ბუნებრივი კომპონენტები თან ე ვიტამინით გამდიდრებული რომელიც როგორც ვთქვი ძალიან მნიშვნელოვანია კანის ბარიერული ფუნქციისთვის და კანის საფარველისთვის არ შეიცავს სხვა არანა ნივთიერებას რომელმაც შეიძლება გამღიზიანებელი ეფექტი მოქცეს და ამიტომ მაღალ ეფექტურობასთან ერთად გააჩნია უსაფრთხოების ძალიან სერიოზული პროფილი და ის გამოიყენება არამარტო ახალშობილებში არამედ მერე მუდმივად შეიძლება მისი გამოყენება სხვადასხვა ასაკში თქვათ იგივე და დარბილების მიზნით კანის დასატენიანებლად არამარტო თქვათ ბავშვებთან არამედ მოზდილთა პერიოდში